हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिवा लर्निंग फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू और वेबसाइट डब्ल्यू तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लाए हूँ नीट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन को लेके तो गाइज जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूँ मैंने इस पर पिछले भी वीडियो बनाई थी पहले कि आज यानी कि चौदह तारीख से नीट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो अगर आपने कोई भी गलती करी है तो आप उसे आज रेक्टिफाई कर सकते हैं और एक जो फैसिलिटी और दी गई है स्टूडेंट्स को वो लॉगिन पेज पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से चेक कर सकते हैं दोबारा कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है अगर गलती होती है तो उसे रेक्टिफाई कर लें तो आज मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ चार मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो नीट फॉर्म करेक्शन में काम आएंगे और अगर आप चेक कर रहे हैं आपने सब कुछ पहले सही कर रखा है तो फिर भी आप एक बार चेक कर रहे हैं तो ये चार पॉइंट्स आप अपने दिमाग में एक बार रख लें जब आप फॉर्म करेक्शन करेंगे तो वैसे चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तो वैसे सबसे पहले स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड आर एडवाइस टू केयरफुली गो थ्रू द स्पेलिंग ऑफ देयर नेम्स फादर नेम्स एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड केयरफुली एनी एरर इन द पर्सनल डिटेल्स में एट अ लेटर स्टेज कॉज प्रॉब्लम विद एडमिशन तो वैसे अगर आपने पहले भी सब कुछ सही भर रखा तो एक बार लॉग इन करके आप अपना चेक कर लें कि आपका नाम और एनी पर्सनल डिटेल्स फादर नेम सब कुछ सही है या नहीं क्योंकि बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ही दिक्कत हो जाती है एडमिशन के टाइम पे तो आप एक बार चेक कर लें सेकंड है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली चेक द फोटोग्राफ अपलोडेड फॉर एनी एरर्स इन केस ऑफ एन एरर स्टूडेंट शुड अपलोड एंड रेक्टिफाई द इमेज सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर द सिग्नेचर एज वेल अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी चेक कर लें अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसे रेक्टिफाई करें आप उसे दोबारा अपलोड करें और उसे सही करें थर्ड वन इज चेक द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पिक अप फॉर द पेपर गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने जो मीडियम उसमें खाली इंग्लिश ऑप्ट कर रखा है तो आपको पेपर ओनली इंग्लिश में ही आएगा उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आएगी बट अगर आपने उसके अलावा इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करके तो आपको बाई क्वेश्चन पेपर आएगा यानी कि आपको इंग्लिश भी आएगी और जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट कर रखी वो भी आएगी तो गाइज इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए अगर आपने ओनली इंग्लिश करी है तो आपको ओनली इंग्लिश में ही पेपर आएगा तो आप दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें आपको इंग्लिश में भी पेपर आएगा और देन जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी उसमें भी आएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं चेक द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ एंड अदर डिटेल्स केयरफुली आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें चेक कर लें ये गलतियाँ बहुत स्टूडेंट्स करते हैं तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको बताया चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर जो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने लैंग्वेज ओनली इंग्लिश कर रखी है तो आपको शायद कुछ दिक्कत हो सकती है बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं वीडियो अच्छी लगी तो कैसे लाइक करिए और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई वीडियो में अन्य नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार